Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve ala ve ba'd. Ümmet bir musibete ve bayi ve afete ki o ati hain. Onun se bacine ka kya tarika hai? Rishad-i bari ta'ala hai. Ve ma asabakum min musibetin fe bima kasabat aydikum ve yafu an kathir. Ujubi musibet تو میں پہنچی ہے مصیبتوں میں سے فبی مکسبت ایدیکم بس تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وعفو عن کثیر اور اللہ تعالیٰ بہت کو معاف بھی کر دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے جو مصیبتیں امت میں آج موجود ہیں کیا وجہ ہے فبی مکسبت ایدیکم یہ ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے تعالیٰ سب پر رحم فرمائے جبکہ اللہ تعالیٰ بہت کو معاف بھی کر دیتا ہے دوسری رات میں مزید وضاحت ہے سورت الروم ایت نمبر اکتالیس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسْبَتْ اَيْدِي النَّاسِ يُذِيقُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فساد ظاہر ہوا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خوشکی میں اور تری میں سمندروں میں یہ فساد کیوں ظاہر ہوا ہے کیا وجہ بما کسبت اے دین ناس لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے لوگوں کی اعمال کی وجہ سے لیوذی قم بعض اللہ عملو تاکہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھایا جائے لعلہ مرجعون تاکہ وہ واپس پلٹے تاکہ توبہ کریں جتنی فساد موجود ہے زمین پر یہ آفتیں یہ مصیبتیں یہ وبائیں اسی فساد میں سے ہیں اور اس فساد کی وجہ ہمارے اعمال کی فساد ہے جیسے کریں گے ویسے بھریں گے ہمارے اعمال میں فساد ہے نافرمانیہ ہے اور اس کے بدلے میں جو سزا ہے اسی طریقے سے فساد کا واہر ہو جانا ہے عام ہو جانا ہے میرا تعالیٰ کے طرف سے ایک عذاب ہے لیوذیقم بعض اللہ دی عملو تاکہ ان کو مزہ چکھا جائے ان کے بعض اعمال کا لَعَلْهُمْ اِرْجِعُونَ وجہ کیا ہے یہ امت پر مصیبتیں وبائی آفتے کیوں آتی ہیں تاکہ توبہ کریں واپس پلٹیں اپنے گناہوں سے رک جائیں نافرمانوں سے رک جائیں اور اپنے رب کریم جلال شانوں کی طرف جو رحمان الرحیم ہے جس کے رحمت وسیع ہے اس کے واپس پلٹیں اور اپنے گناہوں کو بخشش کی دعائیں کریں مزید وضاحت اس عظیم حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی ہے ذرا حدیث کو غور کریں پھر اپنے گریبان پر جاگ کر دیکھ لیں اور آج دور حاضر میں ہماری حالت جو ہے امت کی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے پھر دیکھیں کہ ہم کہاں پر رہیں اور امت پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہے ہیں صلی اللہ بن عمر اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئ خمسن پانچ ایسی چیزیں اذا ابتلیتم بہن اگر تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ وَعُوذُ بِاللَّهِ اِنْ تُدْرِكُهُنَّ وَمَنْ تَلَا سَبْ پَنَا مانگتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ یعنی یہ جو چیزیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی سزائیں ہیں پانچ چیزیں ہیں مختلف سزائیں ہیں اور ان سے ضائع کہ جو وجوہات ہیں وہ پانچ مختلف ہیں یعنی پانچ ایسے مختلف گناہ ہیں جب یہ امت میں موجود ہوں گے تو پانچ سزا کے لئے اللہ تعالیٰ یہ پانچ چیزیں ازمائش کے لئے اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیں گے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر مسلم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ معاملات جو صحابہ کرام کے سمان میں نہ ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّ يُعْلِنُوا بِهَا کوئی بھی فہاشی کسی قوم ظاہر نہیں ہوتی حَتَّ يُعْلِنُوا بِهَا یہاں تک کہ وہ اس کے اعلان نہ کر دیں یعنی اسے سرعام نہ کر دیں اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّعُونَ اِلَّا يَكِئِ ان میں طعون کی بیماری عام ہو جائے گی والاوجاع اللہ لم تکم بضد فی اسلاف من ذن وضو اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کی گزر ہوئے لوگوں میں نہیں ہوا کرتی تھی 
معاون پلے کی بیماری اور ہر وہ بیماری جو ان کے کچھ لوگوں میں نہیں ہوا کرتی تھی تو ایسی بیماری عام ہو جائیں گی وجہ کیا ہے جب فحاشی اریانی اور بدکار عام ہوئی معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا کے لیے ان بیماری کو عام کر دیا ہے نوز باللہ اور حالات حاضر ہم دیکھتے ہیں نوز باللہ کرونا کی بیماری جو پھیلی ہے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ان معاشروں میں تباہی اور کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہوا ہے جن میں فحاشی اور یعنی عام تھی اور کس طریقے سے نوز باللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور کس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے ہیں نوز باللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے دوسری غلطی اور سزا دیکھیں نہ فرمانی اور سزا دیکھیں دوسری پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیار اللہ وسلم فرماتے ہیں لم یوم قصل مکیال والمیزان الا اخذ بالسنین و شدت المعونت و جور سلطان علیہم ولم یوم قصل مکیال والمیزان انہیں ہی کمی کرتے طول میں ماپ میں اور طول میں الا اخذ بالسنین الا یکن قہد سالی لے لے گی قہد عام ہو جائے گا و شدت المعونت اور مہنگائی وغیرہ عام ہو جائے گی و جور سلطان علیہم اور سلطان کا قرآن کا ظلم ان کا واقع ہوگا اللہ تعالیٰ ان سب چیز کو مسلط کر دے گا کب ہوگا امت پر جب امت میں جو ہے وہ ہیر ہیرا پھیری اور جو ہے ناپ تول میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی اور لوگوں پہ ظلم کیا جائے گا اس طریقے سے تو یہ سزا واقع ہوگی نوز باللہ پھر پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے مسلم فرماتے تیسرے نمبر پہ ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولو البهائم لم يمطروا ونهي أبن مالك زكاة كروكين إلا يك آسمان سے اللہ تعالی بارش کو روکتے گا اور اگر جو پہ جانور نہ ہوتے تو کبھی بھی ان کو اللہ تعالی بارش نصیب نہ کرتا یعنی جانور کی وجہ سے ایک وقت آئے گا اس طرح کی سنوات دل امت پر کہ صرف چوب جانور کے لئے سے اللہ تعالیٰ پر رحم فرما کوئی بارش آیا کرے گی یہ کب ہوگا جب زکاة نہیں نکالیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرما ہے کتنے ایسے مسلمان جو زکاة کے احتمام کرتے ہیں خیر موجود ہے الحمدللہ کرنے والے میں لیکن ہم ان کی بات اکثریت کی بات کر رہے ہیں جو زکاة میں اللہ پر واحی سے کام لیتے ہیں نعوذ باللہ پھر چوتھن بر پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیام رضا صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقض عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ورنه اهشكني كرنجي الله تعالى سي الله تعالى كي بيار 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 مزوى صلى الله عليه وسلم إلا يكي الله تعالى مبرب انكي دشمن مسي انكي الله ودشمن مسي دشمن مسلط كرده جو انكي باس اس کا باز میں سي ان سي چھین لنگي الله تعالى سي جو هم لبادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیار مدرسان جو وعدہ کیا ہے جب اہد چکنی ہوگی وعدہ خلافی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دے گا آج ہم کہتے ہیں دشمن امت پر مسلط ہیں کیوں ہیں ذرا وہ اپنے گربان پر جھاگ کر اس کا سوال کا جواب دیں کیوں آج کافر دشمن امت پر مسلط ہے کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے اہد کی پاسداری کی ہے ہم ہر نماز سورة فاتحہ میں کہتے ہیں ایا کن عبد و ایا کن استعین کہ آج کا ہر مسلمان اس وعدے پر قائم ہے دیکھ لیں اکثریت کس طرف جا رہی ہے قبر پرستی اور شرک اور بدعات اور خورفات کس طرح کس امت میں عام ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں اللہ تعالیٰ اب سب پر نہیں فرمائے یہی اہد شکنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے اتباع سنت کا وہ کہاں ہے تو شرک اور بدعات اور خورفات یہ سب سے بڑے گناہ ہیں سب سے بڑا ظلم ہے شرک جو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اندر شرک اللہ ظلم العظیم دیکھ امت میں کس طریقے سے عام ہے اور پانچے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَوَالَمْ تَحْكُمْ اَمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيِّرُ مِمَّا أَنزَرَ اللَّهُ إِلَّا جَعَرَ اللَّهُ بَأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ اور ان کے جو امام ہیں یعنی جو حکمران ہیں اللہ اور جو کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ہیں اس کو اختیار نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیچ میں ان کے جو فتنے وہ ڈال دے گا اور آپس میں ان کے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلے جو ہیں حکم بیو انزل اللہ بکتاب اللہ بسنت الرسول علیہ وسلم یہ لازمی ہے جب حکمران اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر امت میں اور اس ملک میں جو خانہ جنگی وہ پھیل جائے گی اور اس طریقے سے 
یہ فتنہ ہو جائے گا نوز باللہ پھر اس حدیث میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پانچ گناہ ہیں اور پھر پانچ سزائے بھی ہیں جو ہیں بہت خطرناک سزائے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے اور سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارے اعمال ہیں جن کی ہمیں سزائیں دی جا رہی مختلف مصیبتیں اور وہ بیر آفتوں کی شکل میں نوزب اللہ یہ حدیث اس حدیث ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ آبادی نے اسے حسن کہا ہے یعنی صحیح حدیث ہے یہ اور امت پر مصیبتیں وبا و آفتیں کیوں آتی ہیں جواب کیا ہے ہمارے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے ہمارا ہمارے اعمال ہیں دو لفظوں میں ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اچھا علاج کیا ہے علاج اور مصیبتوں اور وبا و آفتوں سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو لفظوں میں بیان فرمایا ہے لہ جون اپنے گناہوں سے توبہ استغفار سے واپس رب کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے یا عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اور بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے وہ ایف و انگ کثیر لیکن ہمیں شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور محض اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت اور ہر وبا سے اور ہر تکلیف و ہر شر سے محفوظ فرمائے اور اس عظیم اور بابرکت مہینے میں علاج کا بہترین موقع ہے توبہ کا بہترین موقع ہے شیاطین کو چکر دیا گیا ہے جنت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں استغفار اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم نے ایک مرسد عبداللہ بن عباس محمد سے فرمایا ہے یا غلام ایک چھوٹے پیارے بچے ان علم و کلمات میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں تعلیم دے رہا ہوں غور سے سنو تحفظ اللہ احفظ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کو کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت سے محفوظ ہو سکتے ہیں اب جب اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو کہاں محفوظ رہیں گے سبحان اللہ آخر حدیث بڑی پیاری لمبی حدیث ہے اس دن میں روایت کیا اور علامہ نے صحیح کہا ہے اور پھر شرک بدعت و غروفات اور بات اور گمراہی کے راستوں سے اور نافرمانوں سے بچنے کا بہترین موقع ہے بہترین راتیں ہیں پورے سال کی بہترین راتیں رمضان کی آخری دس راتیں ہیں اور آج یہی وقت ہے بہترین موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا بدعات اور خروفات اور بات اور گمراہی کے راستوں سے توبہ کرنے کا نافرمانی سے توبہ کرنے کا اور ان سے بچنے کا بہترین موقع ہے تو حید اور سنت و منحل سلف پر قائم ہونے کا بہترین موقع ہے اگر ہم اب نہیں سنبھلیں گے تو پھر کب سنبھلیں گے کثر سے دعا اور ذکر کا بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و ادا سل کا عباد عنی فنی قریب اجیب دع و تدا ادا دعان فلی استجیب ولی ولی امن بل الحم ارشدون اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر اور روزوں کا ذکر فرماتے ہوئے صورت البقرہ میں ان کے بیچ میں یہ آیت بیان فرمائی ہے جب میرے بندے ادا سل کا عباد عنی اے میرے پیار 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 وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فنی قریب میں قریب ہوں اجیب دعوت دعائی ادا دعان میں ہر اس شخص کی دعوت دعا کو قبول فرماتا ہوں بشرط یہ کہ ادا شرط ادا دعان جو مجھے پکارتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے توحید کا راستہ اختیار کرے غیر لوگ کو کبھی نہ پکارے کوئی مصیبت بھی کوئی آفت کوئی وبا ہو کچھ بھی ہو صرف رب کو پکارنا اللہ تعالیٰ سے کسی کو نہیں پکارنا ہے فلستجی بولی ولی امن بل الحم ارشدون اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام امت کو ہر مصیبت ہر وبا اور ہر آفت سے محفوظ فرمائے اللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک